Bonjour la gang, j'espère que vous allez bien. Donc euh, aujourd'hui, j'avais le goût de vous faire une petite vidéo. Euh, donc euh, je suis allée chez Dolorama, puis je suis allée acheter euh, cinq petits packs mystères comme ça ici à 2$. Donc euh, on va ouvrir ça ensemble, on va voir si... Euh, on va voir retour sur investissement si vraiment ça vaut la peine. Donc, euh, c'est ça. Dans ces packs-là, en fait, on a là, euh, on va avoir là, des sacs thématiques comme ça ici. Puis, on, puis euh, on peut avoir des paquets d'origine scellée. On peut aussi avoir là, des euh, protecteurs euh, de cartes. Donc, euh, à voir comme ça ici. Donc, euh, on va commencer comme ça ici à ouvrir le premier. Donc, dans lui ici, on a l'air d'avoir un paquet scellé. Donc, on a un paquet euh, les années 90, un paquet euh, 2010 à aujourd'hui et un ici Pro 7 Platinum euh, 1991-92. Donc, euh, on va commencer avec lui ici les années 90. Euh, On a dedans. Donc, on a Olaf Kolzik ici, Vladimir Ruzika, donc ça ici, Stéphane Richer, Rooney Stern, Eric Tochet. Donc, euh, bon, pas très excitant comme premier pack, c'est pas grave. On va ouvrir lui ici. Donc, on a euh, Boone Jenner, Evan Nidadonov et on a Dimitri Orlov. Voilà, comme c'est ici. Donc, on va regarder qu'on a dans ce euh, pack scellé là. Donc, donc je ne les nommerai pas parce que c'est ça. Donc on a oh, les Nordiques, ça peut être intéressant. Michael Tata Rino, bref, voilà. Comme ça ici. Et voilà. Et voilà. Comme ça, ici, sont quand même belles les cartes. Mais c'est ça. Voilà. Good. Donc, on passe au prochain. Donc, j'essayais de sauter les paquets dans mon dolorama, voir si on n'avait pas des, euh, des euh, protecteurs de cartes. Je pense que c'est ça qui est le plus fun à avoir. Bon, on a pas mal la même chose ici. Les années 90. Trois cartes, un joueur de temple de la renommée garantie. Et bon, toujours le procès platinum ici. Donc, on va commencer ici. Les années 90. Et voilà, on recommence, c'est ça. Bon, ensuite, lui ici, les trois cartes. Donc, c'est ici, on a une Paul Coffey ici et une Nicolas Roy ici, 2020-21. Et notre fameux procette. J'aimerais ça quelque chose de différent. Ça serait le fun. Ah, on a quelque chose de différent. Donc, on a, c'est ici le club des mille points. 
Bon, encore les années 90. Et on a ça ici, Heroes and Prospect 2006-2007. Cool. OK. On commence avec les 90. Donc... Okay. Club des mille points maintenant. Ok, Alors, Donc on commence euh, Chris Letang ici, euh, NHL All Star, Steve Eiserman, ok. Puis ici on a Joe Thornton. Et voilà. Jumbo Joe. Et on y va. Heroes and Prospect. Ok. Steve Downey. Chris Stewart. Jeff Tambellini. Oh, wow! OK, bon, ben on a une auto quand même. Pour un pack de Dolorama, c'est quand même cool. Euh, Luc Bourdon, donc euh, auto. Sticker auto. OK, bon, ben je sais pas c'est qui, mais cool. <rire> Ça vient d'un pack de Dolo. Fait que, OK, on va le prendre. OK, all right. <rire> euh, Gilbert Brûlé, ici. Et on recommence. Ah bon, ben. OK. <rire> Donc, lui, il est vraiment plus gros. Fait que... On va voir. Ah ouais, cool. Donc, on a des sleeves. Nice. Donc, euh, bon, ben, je viens de rentabiliser mon deux piastres. Il y en a quand même 100. Fait que... Cool. Sinon, on a... Euh, juste 5 cartes à collection officielle. Et 2010 à aujourd'hui. Matthew Benning. Adam Enrique. Clayton Keller. Voilà. <rire> Et euh, celle-là ici. On commence, on a une Nick Suzuki, comme ça ici, 2020-2021. Voilà. Et notre dernier, il est épais aussi un peu, on va espérer qu'on a quelque chose d'autre, de cool. Et non. <rire> Donc, en ah, peut-être. Trois cartes ici. Euh, un joueur Hall of Fame. Trois cartes, les six originaux. Les années 90. Trois premium. OK. Bon, on va commencer avec les 90. Donc, voilà, je passe vite. On va prendre les Original Six. OK. Les trois cartes ici. OK. Puis, on va ouvrir le Premium ici. Wow! Gros Premium. <rire> bon, gros Premium. Wow! Une Kale Makar Base de 2020-2021. C'est très premium. On a un artefact de Darcy Camper. Très premium aussi. <rire> Et on a une Laurie Tukonen. Très premium aussi. Voilà. 
Donc, c'est ça qui conclut mon ouverture de mes euh, cinq packs mystères comme ça du Dolorama. Donc, est-ce que ça vaut la peine? Ben, si vous aimez ça ouvrir euh, des paquets de cartes de hockey, ben, à 2$, ok, là, ça... C'est quand même le fun à ouvrir, mais est-ce que ça, ça rentabilise? Euh, pas tant que ça, je veux dire, ben, quand que... Je veux dire, ben, un pack de sleeves, ça vaut ça en magasin, donc c'est cool. On en a toujours besoin en étant collectionneur de cartes de hockey. Sinon, ben, j'ai quand même eu une carte auto. Je m'attendais zéro à avoir ça, fait que c'est quand même cool. Sinon, ben, c'est sûr, c'est beaucoup de cartes de base, des, des vieilles cartes, beaucoup de, de pro sets des années 90. Fait que... Mais si vous aimez ça ouvrir des cartes, ben, à 2$, c'est quand même pas si pire que ça. Donc, euh, merci d'avoir écouté la vidéo, puis on se voit euh, prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une belle fin de journée. Bye bye!